Olá, bom dia! Excesso de peso, obesidade, de acordo com o Ministério da Saúde, quase a metade da população brasileira, exatamente isso que você ouviu, quase a metade da população brasileira está acima do peso. Muita gente recorre a dietas, exercícios físicos, o caminho certo né, para uma vida mais saudável. Mas quando isso nada resolve, quando nada diz conta de eliminar esse excesso de peso. A pessoa está, por exemplo, com 40, 50 quilos acima do ideal. Sofre de diabetes, artrose, hipertensão, problemas de coluna. Uma saída pode ser a cirurgia bariátrica, que é mais conhecida como redução de estômago. Pois bem, esse é o tema do Viver Bem de hoje. Seja muito bem-vindo. Redução de estômago, você já ouviu falar, conhece alguém que já tenha feito? É um amigo meu que ele fez, né? Aí ele fez, emagreceu bem, né? Só que nunca mais vi ele também, né? Se você fosse gordinho, você faria? Ah, se tivesse que fazer, tinha que fazer, né? Tinha que fazer essa redução, né? Não tem medo, não? Ah, tem, né? Tem que ter, né? Mas preocupado com a saúde? É, a saúde em primeiro lugar, né? Você conhece alguém que já fez redução de estômago? Você já ouviu falar dessa técnica? Não, nunca. Já vi na televisão, mas assim, pessoalmente nunca. Se você fosse gordinha, você faria? Não, reduzir o estômago não, faria uma dieta. Você se preocupa com a alimentação, com a saúde, assim, o que, que você come hoje? Olha, preocupar até que não me preocupo tanto. Eu tento maneirar, mas com a correria do dia a dia é difícil fazer isso, né? Você já ouviu falar assim, de redução de estômago? Você faria? Já ouvi falar. Eu não faria porque eu acho arriscada a cirurgia, mas eu tenho, inclusive, uma madrinha que fez e deu muito certo. Ela perdeu, assim, bastante fio, sabe? E conseguiu, assim, uma boa saúde a partir de então. É, o objetivo é esse, né? É conseguir uma boa saúde, claro, qualidade de vida, poder viver bem. E pra gente falar sobre esse assunto tão atual, nós convidamos aqui o médico, o cirurgião gastroenterologista, doutor Wilson Canteiro. Doutor Canteiro. Prazer imenso estar aqui, Carmen. Muito obrigada, por favor, Obrigado. vamos sentar. Doutor Canteiro, quem é que tem o perfil para fazer uma cirurgia bariátrica, a redução do estômago? Bom, Carmen, existe uma, existe uma regra para isso, né? Até porque não é todo mundo que está acima do peso que tem a necessidade, a obrigação de fazer uma cirurgia é, bariátrica ou cirurgia para redução do que peso, é né? Fazer. Que é indicado fazer. O Ministério da Saúde ó, e a Organização Mundial da Saúde estabeleceram critérios para isso que hoje é utilizado no mundo inteiro. Se a pessoa for fazer a cirurgia aqui no Brasil, for fazer na Austrália ou lá no Japão, vai seguir o mesmo critério. Qual seja, esse paciente tem que ter um índice de massa corpórea, que é chamado IMC, acima de 40, né? Então, para o pessoal em casa fazer essa continha, é só pegar o peso e dividir pela altura ao quadrado. Se essa continha no final, os dois primeiros números, der acima de 40, igual ou superior a 40, essa, esse paciente está, essa pessoa está acima do peso, que é considerado como obesidade mórbida, né? Além disso, tem que ter pelo menos 5 anos de obesidade estável, tratamento clínico sem sucesso, é, não ter doenças psiquiátricas ou doenças orgânicas que contraindiquem a, a, a cirurgia, e está dentro da faixa etária hoje de 18 a 65 anos. As exceções para baixo dos 18 anos, elas podem ocorrer. Existem cirurgias hoje sendo feitas em pacientes com 14, 15, 16 anos. Mas isso dentro de um critério rigoroso de, de análise psicológica, psiquiátrica, com aval dos pais para poder fazer a cirurgia. E acima dos 65 anos, hoje cada vez se estendendo mais, porque hoje a população idosa vive Vivendo. muito bem, tem uma longevidade maior, você tem pessoas hoje com 80 anos, 90 anos, com uma saúde muito boa. Quer dizer, uma pessoa que tenha 65 anos, 70 anos, que esteja num grau de obesidade desse e que com chamadas comorbidades, ou seja, aquelas doenças que acompanham ou aparecem com a, com a, com a obesidade, por exemplo, artrose, degeneração do joelho, quadril, hipertensão arterial, diabetes, né? E essas pessoas também podem se beneficiar da cirurgia, com um critério bem feito pelo médico assistente e pode ser feita a cirurgia também. Quer dizer, dá para perceber que é bastante sério esse assunto, é, tem muita gente interessada. Você pode mandar sua pergunta para o doutor Wilson Canteiro no telefone da nossa produção, 3323-6414, ou então para o e-mail, viverbem.com.br. 
www.canteiro.com.br. Eu vou chamar agora, doutor Canteiro, quero que o senhor me acompanhe a assistir essa reportagem que a nossa equipe fez com o empresário Pedro Silva. Ele fez a cirurgia de redução de estômago e a gente vai conhecer rapidamente a história dele. Dá só uma olhadinha. Pedro Silva, empresário, hoje está com a saúde em dia, mas infelizmente nem sempre foi assim, né Pedro? Pedro fez uma cirurgia de redução de estômago. Pedro, quando você resolveu fazer essa cirurgia? Bom, muitos anos atrás era a minha vontade de fazer essa cirurgia, que na realidade eu nunca tive cabeça de gordo. Né? Eu sempre fui gordo porque eu tenho um problema físico, eu me locomovia pouco, andava muito pouco, não praticava esportes, não fazia academia, não fazia fisioterapia. E, e fui engordando, há um ano e meio atrás eu pesava 128 quilos. Sempre fui gordinho, apesar que durante toda a minha vida, eu, várias vezes eu fiz regimes, emagreci, engordava novamente. E a, até, um, o, até o dia 10 de 2010, em dezembro de 2010, eu fiz a operação de cirurgia de redução do estômago. Eu emagreci 62 quilos. É, eu, eu ganhei 20 anos de sobrevida. Tanto quando eu era gordo, eu tinha diabetes brava, tomava um comprimido para pressão alta, é, tomava três antibióticos por dia, porque eu tenho um problema físico e, e todo o meu peso estava em apenas um joelho da perna boa, então eu não tinha mais cartilagem, o, as juntas do joelho era osso com osso, e para mim conseguir andar, o pouco que eu andava, eu precisava tomar antibiótico para diminuir as dores e eu conseguir andar. E sabe que quem toma antibiótico é, é, atrapalha muito a saúde, por exemplo, do rim, do fígado. Então, e, e com um mês e meio, dois meses, três meses no máximo, que eu já, com três meses eu já tinha emagrecido base de, de 25, 30 quilos, as dores do joelho acabaram, a diabetes com um mês de, após o operatório acabou, eu já não tinha mais pressão alta, não havia necessidade mais de tomar comprimido para pressão alta todo dia. Quer dizer, minha vida mudou totalmente em todos os sentidos. E está muito bem, né? O Pedro Silva, grande empresário cultural, traz muitos shows, apresentações de teatro, peças teatrais aqui para Campo Grande, agita aí a nossa vida cultural e está vivendo muito melhor agora. Um grande abraço ao Pedro. Doutor Canteiro, é, quais são os procedimentos que existem hoje, as modalidades de cirurgia de redução de estômago? Basicamente, né, como você disse, uma delas é a redução de estômago, mas na verdade existem... Como é, é que é isso? Corta... É. O estômago impede a, 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 a circulação de um volume maior de comida. Isso. O princípio básico é o seguinte, tem, tem é, dois grandes grupos de cirurgias, ou três hoje, que são utilizados. Existem cirurgias chamadas somente restritivas, em que você mexe só na estrutura do estômago, através da redução do tamanho do estômago ou a colocação de uma prótese chamada banda gástrica, que é um anel que é colocado no estômago. Essas técnicas visam é, diminuir a quantidade de comida que esse paciente vai ingerir levando a um ponto que o volume, a capacidade volumétrica desse estômago pode chegar em torno até de 50 ml, que seria mais ou menos o tamanho de um copo de café. Né? E existem técnicas como a banda gástrica, que já permite um pouquinho mais de alimento, né? e uma outra técnica que hoje é conhecida como sleeve, que é um tubo que você faz no estômago, que reduz em torno de 20% a capacidade, para 20% a capacidade do estômago. Essas são chamadas restritivas. Existem técnicas combinadas, em que você... Reduz o tamanho do estômago e faz um desvio intestinal ou uma derivação intestinal, que é, hoje são as técnicas mais utilizadas no mundo, em que você, além de reduzir o tamanho do estômago, faz um desvio intestinal no intestino delgado, que é o intestino fino, né, de tal maneira que provoca um certo grau de desabsorção dos alimentos, ou seja, nem tudo aquilo que você vai comer vai ser aproveitado pelo tubo digestivo. Então o casamento dessas duas técnicas, a combinação, faz com que o paciente tenha uma perda de peso muito maior. E existe um outro grupo de técnica que é muito pouco utilizado já hoje, que são chamadas técnicas desabsortivas, em que você prioriza um desvio muito intenso do intestino e leva o paciente a perder um, um volume exagerado de, de, de nutrientes durante a alimentação. Essas técnicas são pouco utilizadas porque elas podem levar os pacientes a quadro de desnutrição grave, principalmente as mulheres. Então, são técnicas hoje muito pouco utilizadas. As mais utilizadas são as que restringem só o tamanho do estômago e as com derivação intestinal. É uma cirurgia feita é, vi, é, por videolaparoscopia? Exatamente. Quer dizer, não faz aquela... aquela não abre a barriga? Não. Nós temos hoje, Carmen, é, duas situações. Nós temos o SUS, 
né, em que hoje aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o Hospital Universitário é o centro de referência é feito lá. É, pela, pela, pelo Ministério da Saúde, que ainda é feita a forma convencional, cortada, hum. né, que é uma incisão feita no abdômen, é, na vertical. É, do ossinho aqui de cima, o chifoide, até proximamente o umbigo, né, uma incisão de mais ou menos 20 a 25 centímetros de tamanho, que ainda é feita convencional. Mas na, no, no privado, hoje obrigatoriamente pela Agência Nacional de Saúde, todos os planos de saúde têm que cobrir a cirurgia por videolaparoscopia, que é para o pessoal entender aquela cirurgia que são somente furos na barriga, em torno Feito de cinco tudo furinhos. Tudo internamente. Tudo adusão, internamente, que é, o pessoal chama legalmente cirurgia laser, né? É que na verdade é cirurgia videolaparoscópica. Vamos conhecer um outro caso, esse é um paciente que o senhor conhece, o Orlando. Ah, sim. Né? Ele também fez a cirurgia uh, de redução de estômago. Vamos conhecer a história do Orlando. Orlando é mais um caso de sucesso de quem fez redução do estômago e melhorou 100% a qualidade de vida. Com 1,93m de altura, antes da cirurgia, Orlando pesava 183kg. Eu e minha esposa estava indo para a empresa e ocorreu um capotamento da nossa, do nosso carro e fomos parar no hospital. No, durante o hospital eu tive um, uma batida muito forte no pescoço e sentia muitas dores. E o médico pediu para fazer uma ressonância magnética. Na Santa Casa, que eu fui atendido pelo Pronto Med, a máquina da ressonância só vai para pessoas que pesam até 120 quilos. Como na época eu não tinha feito a cirurgia, eu achava que para mim isso não ia fazer falta nenhuma na vida, ser mais magro, eu estava com 183 quilos. Então, eu não pude fazer esse exame. E para mim foi, era extremamente é, vital para saber se eu ia ficar lesionado ou não da coluna. A partir desse dia, eu demorei três meses para conseguir marcar vaga numa outra clínica aqui que faria o exame para pessoas que estavam com esse peso. E eu resolvi tomar uma decisão radical na minha vida, mudar completamente meus hábitos. Aí eu fui no médico, é, a partir da, 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 do primeiro exame que eu fiz, com quatro meses eu estava fazendo cirurgia. E agora, dia 20 de junho agora, está fazendo um ano. Eu já emagreci 77 quilos, não tive é, problemas é, durante o ano, tá? é, após a cirurgia. É, tenho uma vida saudável extremamente boa, é, me alimento de tudo, pouco. É, lógico, você se restringe à quantidade, mas a sua qualidade é melhor a mil vezes. Compensou, né, Orlando? <risos> Doutor Canteiro, a recuperação de homens e mulheres que se submetem à cirurgia bariátrica, redução do estômago, uh -huh. é, da, é feita da mesma forma? Não. Existe uma pequena diferença por conta de que o homem tem um metabolismo muito maior do que a mulher, até pelas alterações hormonais, da diferença masculina-feminina, o homem emagrece muitas vezes muito mais do que a mulher. Mais rápido. Mais rápido. Só que a mulher é mais obediente. Ah, é? É, de uma maneira geral, as mulheres <risos> obedecem muito mais o, o pós-operatório, elas voltam muito mais vezes ao consultório. O homem fica bem, ele, a tendência dele não aparecer mais Olha, no médico. Olha, puxar a orelha dos homens. <risos> Mas aí, as tá mulheres, vendo? elas têm um, um padrão de acompanhamento muito melhor. Né? Elas se preocupam mais com a imagem também, com a sua, com a sua recuperação. Acho que é o senso de responsabilidade, é, talvez, né? que a mulher tem. Sempre, de, né? De, de, sempre. A né? mulher sempre vai mais ao médico do que o homem. Não, o homem para ir no médico, só realmente se a coisa estiver muito é feia para o lado dele. Lá em casa a gente tenta. Também. É complicado o negócio. É complicado. <risos> Daqui a pouquinho a gente volta no próximo bloco para saber mais sobre os riscos da cirurgia de redução de estômago. Nós vamos conhecer uma família que, infelizmente, essa intervenção cirúrgica trouxe muita tristeza. Fique com a gente, o Viver Bem volta já já.